கணி பொறியல் அரசு பொது தேர்வை எழுதியிருக்கிற பிளஸ் ஒன் மாணவ செல்வங்களே இன்று கடைசி தேர்வு ஏறக்குரிய ஒரு மாதத்துக்கு மேலாக இந்த தேர்வை நாம் சந்தித்து கடைசி தேர்வுக்கு நாம் கடந்து வந்திருக்கிறோம் இந்த தேர்வை எழுதுகிற பொழுது நன்றி உணவு இந்த தேர்வை எழுதுங்கள் அடுத்த வருடமும் இந்த பொது தேர்வை நாம் எழுதியிருக்கிறோம் கடந்த நாட்களை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை இந்த எக்ஸாம் நல்லா எழுதுனேன் இந்த எக்ஸாம் நான் ஒழுங்காக எழுதலை கவலைப்பட தேவையில்லை நீங்கள் கடினமாக உழைத்திருக்கிறீர்கள் அதற்கான பிரதிபலனை இறை உங்களுக்கு கொடுக்க இருக்கிறார் இது அந்த நாளிலே தேர்வு முடிந்து விட்டது நான் எதுவுமே செய்ய தேவையில்லை என்று நாம் நினைக்க தேவையில்லை இந்த விடுமுறை நாட்களை பயனுள்ள விதத்தில் அர்த்தமுள்ள விதத்தில் நாம் செலவிட முயற்சிப்போம் அழகாக சொல்வார் வயதில் சிறியவிடம் கனிவாகவும் முதியவிடம் பரிவாகவும் துன்பப்படுவிடமும் அனுதாபமாகவும் பலவினப்படுவிடம் தவறு செய்தவிடம் சகிப்பு தன்மையிடம் இருக்க முடிவிடுங்கள் ஏனென்றால் நம்முடைய வாழ்விலே சில சமயம் நாமே இவர்கள் போல இருந்திருக்கலாம் என்று சொல்வார் அதனால இந்த விடுமுறை நாட்களிலே இந்த அரசு பொது தேர்வை முடிக்கிற நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சில நல்ல பழக்க வழக்கங்களை வாழ்வில் மதிப்பீடுகளை நாம் கற்றுக்கொள்வோம் ஒரு சிறுவன் செல்ல பிராணிகளை விற்பனை செய்யக்கூடிய ஒரு கடைக்கு சென்றான் ஒரு நாய்க்குட்டி வாங்குவதுதான் அவனுடைய நோக்கமாக இருந்தது நான்கு நாய்க்குட்டிகள் ஒன்றாக சேர்ந்து அங்கே இருந்தன அவற்றுடைய விலை ஐம்பது டாலர்கள் அங்கே ஒரு மூலையிலே ஒரே ஒரு நாய்க்குட்டி மட்டும் தனியே உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தது அந்த சிறுவன் அந்த கடை ஓனரிடம் அது அந்த நாய்க்குட்டியும் இந்த நான்கு குட்டிகளோடு பிறந்த குட்டியா என்று கேட்டார் அதுவும் விற்பனைக்கு உள்ளதா அது ஏன் தனியே உட்கார்ந்து இருக்கிறது என்று கேட்க அந்த கடை முதலாளி அதுவும் அவற்றோடு பிறந்த குட்டி தான் என்றும் அது ஊனமுற்றது அது விற்பனைக்கு இல்லை என்று பதிலளித்தார் அந்த சிறுவன் அது என்ன மாதிரி ஊனம் என்று கேட்டான் அந்த கடை முதலாளி அது பிறக்கும் போதே ஒரு இடுப்பு மூட்டும் ஒரு காலம் இல்லாமல் பிறந்தது என்று பதில் சொன்னார் அந்த சிறுவன் அந்த கடை முதலாளியிடம் இதை வைத்துக் கொண்டு என்ன செய்வீர்கள் என்று கேட்டான் அதுக்கு அந்த கடை முதலாளி இதற்கு மருந்து கொடுத்து நாங்கள் கொன்று விடுவோம் என்று பதில் வந்தது அந்த சிறுவன் அந்த நாய்க்குட்டியோடு கொஞ்ச நேரம் விளையாடலாமா என்று கேட்டார் அவரும் அதுக்கு அனுமதி கொடுத்தார் அந்த சிறுவன் அந்த நாய்க்குட்டியை எடுத்துக்கொண்டான் அந்த குட்டி அவனுடைய காதுகளை நக்கியது உடனே அந்த சிறுவன் தான் வாங்க வேண்டிய குட்டி அதுதான் என்று அவன் முடிவெடுத்தான் அந்த கடை முதலாளி அந்த குட்டி விற்பனைக்கு இல்லை ஆனால் அந்த சிறுவன் வற்புறுத்தி கேட்டுக்கொண்டான் கடைசியிலே அந்த கடை முதலாளி அதை விற்க ஒப்புக்கொண்டார் தன்னுடைய பாக்கெட்டில் இருந்து இருந்த இரண்டு டாலர்களை எடுத்த சிறுவன் கடையில ஷாப்பிங் பண்ணிட்டு இருந்த தன்னுடைய அம்மாவிடம் ஓடி சென்று நாற்பத்தி எட்டு டாலர்களையும் பெற்று வர சென்றான் அவன் கடையினுடைய கதவை சென்றடைந்தவுடன் இதே விலைக்கு நல்லது நாய்க்குட்டி வாங்க முடியும் போது இதற்காக நீ ஏன் இந்த முழு பணத்தையும் தருகிறாய் என்று எனக்கு புரியவில்லை என்று அந்த கடைக்காரர் அந்த சிறுவனை பார்த்து கத்தினார் அந்த சிறுவன் ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லாமல் தனது இடது கால் சட்டையை தூக்கினான் அங்கே அவன் ஒரு இணை கம்பி அணிந்திருந்தான் அந்த செல்ல பிராணிகளின் கடை முதலாளி நான் புரிந்து கொண்டேன் உன்னுடைய தேர்வு மிகவும் சரி இதை வாங்கிக்கொள் என்று சொன்னார் அன்புக்குரியவளே நீங்கள் வருத்தத்தை பங்கிடும் போது அது குறைகிறது நீங்கள் மகிழ்ச்சியை பங்கிடும் போது அது பெருகிறது அன்பு மாணவ செல்வங்களே இதுதான் என்றைய செய்தி கூட நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கீங்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கீங்க இந்த மகிழ்ச்சியை மற்றவர்கள் பகிர்ந்து கொள்ளுங்க தேர்வு முடிந்து விட்டது இந்த விடும் நாட்களை நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்க அடுத்த வருடம் அரசு பொது தேர்வை எழுதியிருக்கிறோமே அரசு இன்னொரு அரசு பொது தேர்வா என்று கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்க தேவையில்லை சந்தோஷமா இருங்க மகிழ்ச்சியா இருங்க கண் திறந்து பாருங்க உங்களுடைய வாழ்க்கை மதிப்பீடுகளை 
மற்றவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுங்க இது அந்த நாளில் இந்த கடைசி தேவையை நீங்கள் எழுதுகிற பொழுது நன்றியினோடு இந்த தேர்வு எழுதுங்கள் கிரிவன் உங்களோடு இருந்து இந்த நாளிலே இந்த தேர்வை உங்களுக்காக எழுதியிருக்கிறார் விஷ்யூ ஆல் த பெஸ்ட்